హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వెల్ ఈ బ్లాగ్ అయితే మేము ఫ్లోరిడా వెళ్తున్నాము నేను మా మమ్మీకి వచ్చినప్పటి నుంచి అనుకుంటుండ సర్ప్రైజ్ ఇద్దాము మా అమ్మ బర్త్డే టైంకి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్దాం ఏప్రిల్ లోనే బట్ ఆ ఏప్రిల్ లో ఫ్లోరిడా వెళ్తే చాలా ఎక్కువ ఎండ ఉంటది కదా వద్దులే అని చెప్పి మార్చ్ లో వెళ్దాం అనుకున్నాం మళ్ళీ మార్చ్ లో స్ప్రింగ్ బ్రేక్ అందరు అయితే పోతారు ఎందుకు లే అని చెప్పి ఫెబ్ కే పుష్ చేసుకుని వెళ్దాము అని చెప్పి ఎప్పుడైతే ఫ్లోరిడాకి స్టార్ట్ అవుతున్నాం మా దగ్గర నుంచి మేము వెళ్ళేది పనామా సిటీ బీచ్ సో సెవెన్ అవర్స్ డ్రైవ్ మా అమ్మకు చాలా ఇష్టం ఇట్లా బీచెస్ అదంతా నాకు తెలుసు ఆమెకి మోర్ నేచర్ చాలా ఇష్టము అని చెప్పి పాపం లాస్ట్ టూ టైమ్స్ వచ్చిన ఇక్కడికి వెళ్దాం అంటే అసలు రానే రాదు వద్దు 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 అంటే ఇంక ఈసారి కాదు అని చెప్పి మేము ఇట్లా వెళ్తున్నాము అందుకే సెవెన్ అవర్స్ డ్రైవ్ కదా ఆయుషాని కోసము ఈ బాస్కెట్ రెడీ చేసుకున్నాను సెవెన్ అవర్స్ తనకి బోర్ కొట్టకుండా అలా ఉండాలని చెప్పి క్రేయాన్స్ తనకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి క్రేయాన్స్ తీసుకున్నాను కొన్ని అండ్ ఈ బుక్స్ జస్ట్ వాటర్ పెన్స్ ఇది నేను లాస్ట్ టైం ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు తెప్పించా ఇది సెట్ ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ ఒక టూ వాడేసాను ఇది ఒక టూ పెట్టాను ఇట్లా అండ్ ఒక త్రీ బుక్స్ లామా లామా రెడ్ పాయింట్ లామా అండ్ మీరు ఎవరో అడిగారు కూడా నన్ను కామెంట్స్ లో తను చదివే బుక్స్ ఏంటి అని చెప్పి ఈ బుక్ ఏ తను చదివింది మొన్న బ్లాగ్ లో లక్ష్మి స దివారీ డ్రీమ్ టీమ్ ఇది మా చెల్లి గిఫ్ట్ చేసింది ఐషానికి ఈ బుక్స్ అన్ని ఇది కూడా గణేష హౌ గణేష బ్రోక్ హిస్ టస్క్ సో ఒక త్రీ బుక్స్ అండ్ ఇవి కొన్ని భరత్ తో ప్రింట్ అవుట్స్ తీపించాను తనకి ఎల్సా చాలా ఇష్టము ఎల్సా ఓల్ ఆఫ్ క్యాట్ అట్లా కొన్ని ఒక టెన్ ప్రింట్ అవుట్స్ లాగా తనకి ఇష్టమైన ధోని టాయ్ బాగా ఆడితే తనకి కొంచెం లెగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి గ్రోయింగ్ పెయిన్స్ నేను చెప్పా కదా ఫుల్ గా ఆడితే ఇన్ కేసు లెగ్ పెయిన్స్ వస్తే పనికి వస్తుంది అని చెప్పి ఇది తన బాస్కెట్ ఆల్రెడీ బీచ్ టాయ్స్ అన్ని కూడా పెట్టేసాము సర్దేసాము బీచ్ మ్యాటర్ బీచ్ టాయ్స్ ఒక బాల్ అలా అంత హోప్ఫుల్లీ వెదర్ మంచిగా ఉండాలి మేము చూసుకుంటే ఏం లేదు అంత ఎక్స్ట్రీమ్ సన్నీ లేదు కోల్డ్ లేదు మంచిగానే ఉంది చూడాలి ఎలా ఉంటుందో ఇది తన బాస్కెట్ ఇది తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టేయాలి మర్చిపోకుండా మా మమ్మీ ఏమో కింద మనం వెళ్తున్నాం మనం ఇండియాలో మేమైతే ఇండియాలో ఎక్కడికైనా ట్రిప్ అట్లా వెళ్తే తిరుపతి అట్లా వెళ్తే ఫస్ట్ వెళ్ళడానికి ఫుడ్స్ కెళ్ళి అన్ని కొనుక్కొచ్చుకుంటాం ఎవరికి ఏం కావాలి స్వీట్స్ హాట్ అట్లా అంతా పోయినసారి భరత్ ఒక్కసారి మాతో వచ్చినట్టున్నాడు మేము అన్ని కొంటుంటే ఏంది ఇవన్నీ మీరు తింటామా ఏంటి కొనుక్కుంటున్నారు అండి మేము తింటాం ఇక ట్రావెల్ లో తింటాం కదా అన్నాడు తర్వాత ఫస్ట్ టోల్ గేట్ హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్ళేదంటే ఫస్ట్ టోల్ గేట్ దాటక ముందే మేము స్టార్ట్ చేసాం ఏమేం తెచ్చుకున్నాం మనం చూద్దామని చెప్పి నాకు తెలియదు కానీ ఇంట్లో ఉంటే టైం ప్రకారం కొంచెం కొంచెం అంటే తింటా కదా నాకు బట్ జర్నీ లో నాకు అనిపిస్తుంది ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి మంచి చేయడానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని చెప్పి థియేటర్ కి అయితే పాప్కార్న్ కంపల్సరీ అట్లా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి సో ఐషానికి కూడా అంతే తన ఈ మధ్య బాగా నేర్చుకుంది లాలిక పడుగుతుంది ఇస్తాను కొంచెం ఇంత తినేసి ఎందుకమ్మా నాకు జంక్ ఫీడ్ చేస్తున్నావు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఈట్ జంక్ ఐ నీట్ సంథింగ్ హెల్దీ అని చెప్పి మేము పిట్స్బర్గ్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఆల్మోస్ట్ మాకు తను ఇంకా ఐ వాంట్ హెల్దీ అమ్మా నాకు ఈ జంక్ నేను ఏమి తినను నో జంక్ అని చెప్పి అట్లా కూర్చుంది అందుకే మేము మళ్ళీ అక్కడి నుంచి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు హోల్ ఫుడ్స్కి వెళ్ళి అన్ని ఫ్రూట్స్ కొనుక్కొని అన్ని వాష్ చేసి నీట్ గా ప్యాక్ తీసుకొని వచ్చా నాకు ఎంత మంచిగా అనిపించిందో తను ఓన్లీ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్స్ ఏ తీసుకుంది మేము ఇట్లా కొన్ని స్టాప్స్ అయ్యి నువ్వేమైనా తింటావా ఫ్రైజ్ ఇట్లా ఏమైనా ఫ్రూట్స్ తింటావా అన్నా కూడా నో జంక్ ఐ డోంట్ నీట్ ఫ్రూట్స్ అని చెప్పి ఫ్రూట్స్ తింది నేను అయితే చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యా అమ్మో ఏమి తిని ఇలా చేస్తుంది అని చెప్పి బట్ వన్ సీన్ వెళ్ళి బాగా తింటుంది జంక్ చెప్పే మాటలు అన్ని చెప్పింది కేక్ పప్ కొని 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 అని అడుగుతుంది అది తినేసి హాఫ్ అయిపోయినా అంటే దాని కెపాసిటీ హాఫే అంతకని ఎక్కువ తినలేదు ఎందుకు గొనిచ్చారు వై ఆర్ యూ ఫీడింగ్ మీ జంక్ అని చెప్తుంది బాగా మాటలు ఎక్కువ నేర్చేసుకుంది ఐషాని అయితే చాలా చాలా చెప్తుంది అసలు నాకే సర్ప్రైజ్ అనిపిస్తుంది ఇంత చిన్న ఐషాని ఇన్ని మాట్లాడేస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి ఎప్పటికీ ఇది కార్లో పెట్టేస్తా సో ఈ సైడ్ ఫుడ్స్ నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తాను ఇది రీడింగ్ కి మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ ఇవి కూడా కొన్ని ప్యాక్ చేస్తా తన కోసం ఐషాని నువ్వెందుకు టూ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ తెచ్చుకున్నావు ఏం సరిపోవడం లేదు ఏం పెట్టుకున్నావు రెండు హ్యాండ్ బ్యాగ్లలో నీ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ పెట్టుకున్నావా ఒక్
వెల్ మా ప్యాకింగ్ మొత్తం అయిపోయింది అండ్ ఇట్లనే నేను ఆఫీస్ రూమ్ లోకి వచ్చా ఇట్లా లాగ్ ఆఫ్ అయిపోదాం అన్న మా తరఫున నాకు ఒక నా మేనేజర్ పింగ్ ఇస్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ థింగ్ అవుతుంది క్విక్ కాల్ ఒక టూ మినిట్స్ లో చేస్తాను అస్సలు ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించారు నేను అనిబెట్టారు సరే లే అని చెప్పి ఇంకా దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా అది అయిపోతే ఇంకా ఆల్ డన్ మేము బయట వెళ్ళిపోతాం అసలు నువ్వు నిద్రపోవచ్చు కదా ఫస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ బాస్కెట్ లో ఉన్నవన్నీ తీసి జయశాని ఒక కట మాడి ఆడతా అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేసి అమ్మ నీకు మస్తు ఫండ్ ఉన్నట్టుంది వెంకల మా మమ్మీ నాకు తెలిసి ఐషు పడుకున్నప్పుడే పడుకుంటది లేకపోతే అసలు వన్ సెకండ్ కూడా పడుకొని ఏదో ఒకటి పనులు చెప్తూనే ఉంది అది అమ్మమ్మ ఇది అమ్మమ్మ అని చెప్పి సో ఆల్మోస్ట్ మాది హాఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ అయిపోయింది ఒక క్విక్ స్టాప్ కూడా అయిపోయింది ఒకటి కాదు రెండు క్విక్ స్టాప్స్ అయిపోయినాయి అండ్ ఇట్లా ఆయుషానికి స్టాప్ బాక్స్ లో ఇంపాసిబుల్ బర్గర్ ఇష్టం అని చెప్పి అది కూడా పిక్ చేసేసుకొని మేము ఒక కాఫీ తీసుకొని ఇంకా వెళ్తున్నాం ఇంకా ఎంతసేపు ఉంది భరత్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వన్ సెవెంటీ టూ మైల్స్ ఉంది ఇంకా త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ లో మనం ఎక్కడ ఉంటాం ఆయుషాని హోటల్ నాకు కోటిలా గిరిపించింది కోటిలో ఎందుకు ఏది మర్చిపోదు ఐషమ్మ అన్ని బాగా సర్దుకుంటుంది లాస్ట్ టైం ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు అంతే కదరా ఇంట్లో అన్ని సర్దేసుకుంటుంది నేను వెళ్ళిపోవాలి నా మర్ఫీస్ బొరోకని అసలు ఎంత కామెడీ అంటే కొన్ని బట్టలు వాష్ చేయని ఉన్నాయి అందులో ఆమెకి ఎక్కడో ఆమె వాష్ చేసింది షార్ట్ అవి కనిపిస్తే పర్లేదు వాష్ చేయకపోయినా అమ్మ లోపల పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళాక వాష్ చేసుకుందాం మనం ఇంటికి వెళ్ళాక అని చెప్పి అది కూడా బ్యాగ్ లో సర్దుకుంది సో మేము రూమ్ కి వచ్చేసాము అండ్ రూమ్ కూడా మంచిగా ఉంది డోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇట్లా ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుందో బీచ్ వేవ్స్ ఆ సౌండ్ ఎంత బాగుంది కదా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వీఆర్ ఆల్ సెట్ గో టు బీచ్ సో ఐషాని వేసుకున్నది అయితే నేను కాస్కోలో తీసుకున్నాను గ్రాసరీస్ తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ అది నచ్చింది దీని మీద ఇట్లా ఎస్పీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ యూవి ప్రొటెక్షన్ అలా ఉంటే ఆ స్వయం ఫుడ్ తీసుకొచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడైతే తను తన కిడ్స్ సన్ స్క్రీన్ రాసుకుంటుంది సో ఇట్లా ఏదో ఒకటి నేను తనకి ఇస్తాను సన్ స్క్రీన్ ఆర్ మాయిశ్చరైజర్ సో వాళ్ళు కూడా ఎంగేజ్ అవుతారు అండ్ పేచి పెట్టకుండా తను మంచిగా రాసేసుకుంటుంది మొత్తం అన్ని రాసుకున్నాను అమ్మ నేను చెప్పింది అండ్ ఇంకా నేను కూడా రెడీ అయిపోయి సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకుంటున్నా సో నేను యూస్ చేసేది నియోజన్ అస్సలు ఆయిలీ ఉండదు స్కిన్ మీద అండ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ గా సన్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇస్తుంది ఏదైతే మా అందరికి ఒక ఇన్బిల్ట్ టాలెంట్ ఉంది మా ఇంట్లో నాకు మా ఇంట్లో నుంచి వచ్చింది హోటల్ రూమ్ వచ్చిన ఐదు నిమిషాల కింద గబ్బు గబ్బు చేసేస్తాం ఇది కూడా అలా కదా అంతే అది ఎంతైనా కానీ అసలు అంత ఫాస్ట్ గా అంత చండలాగా మేము ఎలా చేస్తామో నాకు అర్థం చేస్తాం అవును నా పెళ్లికి ఇట్లా వెళ్ళాము రెడీ అవుతున్నాము ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ చూసిన మొత్తం ఏవి ఎక్కడ లేవు అన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా చేసి పెట్టేసాం మొత్తం మేము ఉన్న హోటల్లో బీచ్ షేర్స్ కావాలి అంటే వన్ డే ముందే రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అంట అది థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు ఆ సంగతి నాకు తెలియదు సో మేము అందుకే రిజర్వ్ చేసుకోలేదు ఇన్ కేస్ మీరు ఎవరైనా పనామా సిటీ బీచ్కి వెళ్తూ మీకు చైర్స్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మీరు అక్కడ బుక్ చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ వన్ డే ముందు వాళ్ళకి చెప్పండి మీకు అన్ని అరేంజ్ చేసి పెడతారు అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఐషాని మా దగ్గరికి వస్తుంది అండ్ మెయిన్ వాళ్ళు అక్కడ డాగ్ వచ్చింది అందుకే తను ఫాస్ట్ గా వెనక్కి ఊరుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది మా ఇంట్లో నా చిన్నప్పటి నుంచి డాగ్స్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ నాకు ఎందుకు ఆ ఫ్యూర్ ఉంటది నాకు డాగ్స్ అంటే తనకి కూడా అదే ఫ్యూర్ వచ్చింది డాగ్స్ అంటే చాలా భయం తనకు కూడా
బీచ్ టాయ్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకుని వెళ్ళడం చాలా మంచిగా అయింది అన్ని ఎవ్రీ సింగిల్ టాయ్ తో తను చాలా ఆడింది తనకి వాటర్ అంటే చాలా భయం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ వాటర్ లోకి వెళ్ళమంటే అస్సలు వెళ్ళలేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ తను సాండ్ లోనే ఆడుతా ఉంది ఒకసారి నేను వాటర్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఆ భరత్ మా అమ్మ అందరం వెళ్ళాం కానీ తను ఆడుతూనే ఉంది అండ్ నేను భరత్ కూడా మంచిగా రిలాక్సింగ్ గా సాండ్ మీద బాగా అట్లా నడుచుకుంటూ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా నాకు ఇష్టం అంత బీచ్ పర్సన్ కాదు కానీ వెళ్తే మాత్రం మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తా నేను అండ్ ఇంకా అంతా అయిపోయింది మేము బయటికి వచ్చే టైం కి తను నేను ఒక్కసారి వాటర్ లోకి వెళ్తా అని చెప్పి వెళ్ళి ఫుల్ గా ఆడింది తనకు చాలా భయం ఉంటది ఆ భయం మొత్తం పోయింది అసలు ఎంత బాగా ఆడిందో అనిపించింది ఇక చాలా మంచి పని చేసాను నేను బీచ్ కి తీసుకొని వచ్చి అని చెప్పి అసలు వాటర్ ఫియర్ మొత్తం పోయింది చాలా చాలా బాగా ఆడుకుంది తను మా మమ్మీ ఆయుషాని శివలింగము మోదకము అట్లా ఏవేవో చేశారు ఇక్కడ మీరు చూస్తే మా అమ్మ శివలింగం చేశాక ఆయుష దాన్ని చేత్తో ఇలా అనేసింది అది నేను ఏమైనా చేసినా కూడా అంతే చేస్తుంది బాగా అమ్మ ఇద్దరం పెయింటింగ్ వేద్దాము అంటే తన పెయింటింగ్ కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిన వెంటనే అమ్మ వద్దులే అమ్మ వెళ్ళిపోదాం అంటుంది ఇవన్నీ చిన్నపిల్లల థింగ్స్ అనుకుంటా వాళ్ళు అలాగే చేస్తారేమో అండ్ ఇంకా ఎక్కడైతే శాండ్ లో నువ్వు మొత్తం పడుకో అమ్మ నీ మీద అంతా నేను శాండ్ వేసేస్తాను మంచిగా హోల్ తీసి పెట్టి శాండ్ వేసేస్తా అని చెప్తుంది తను ఏదో రైమ్స్ లో చూసిందంట వద్దులే అమ్మ ఓన్లీ నా లెగ్స్ వరకు వేసుకో శాండ్ అని చెప్తే ఓకే అని చెప్పి చేస్తుంది బట్ సమ్ హౌ ఆ వాటర్ శాండ్ అదంతా కూడా చాలా వరకు నా బ్రెయిన్ ని కామ్ డౌన్ చేసింది నాకు చాలా రిలాక్సింగ్ గా అనిపించింది ఈ ట్రిప్ అంతా కూడా ఇక్కడైతే బీచ్ లో ఆడుకొని లోపలికి వచ్చేసాక స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నేను నాకు ఇంకా వాటర్ కావాలి ఐ లవ్ వాటర్ అని చెప్పి అసలు వాటర్ నుంచి రాకుండా ఆడుతూనే ఉంది అండ్ ఇంకా అసలు మాకు ఎలా అనిపించింది అంటే చెప్పండి స్విమ్మింగ్ ఎలా చేయాలో నేను చేసేస్తాను తొందరగా చెప్పండి నాకు అంటుంది ఓకే నావ్ షీఈ్ రెడీ అనుకుంటా స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవడానికి అనుకున్నాము బికాస్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను తనకి స్విమ్ క్లాస్ కూడా తీసుకున్నా అండ్ షీఈ్ వెరీ రిలెక్టెంట్ అసలు వాటర్ లో కనీసం కాలు పెట్టడానికి కూడా అండ్ అనిపించింది ఎందుకు అంత ఫోర్స్ చేయడము తను ఎప్పుడు రెడీ అవుతే అప్పుడే జాయిన్ చేద్దాము మంచిగా రివ్యూస్ అనేది చూసుకుని తనని జాయిన్ చేయాలి ఈ సమ్మర్ లో అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మా మమ్మీ ఆయుషాని కాలభైర వాస్తకం చూస్తున్నాను సో తనకి బాగా ఇష్టమైంది ఏంటి అంటే దేవుడి హనుమాన్ చాలీసా కానీ కాలభైర వాస్తకం కానీ ఇంకా ఏదైనా సరే మా అమ్మ అలా పెడతది సాంగ్ తను కూడా మా అమ్మ పక్కనే కూర్చొని మంచిగా వింటది పూజ చేస్తే వెళ్ళి కూర్చొని పూజ చేస్తుంది తనకు బాగా ఇష్టము సో ఈవినింగ్ మేము రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు స్నానాలు చేసేసి వాళ్ళ దండం వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారట సో మా బాగా బీచ్ లో ఆడుకొని ఆడుకోవడానికి మేము తినేసి ఫుల్ గా నిద్రపోయాము అండ్ ఇప్పుడైతే మేము స్కై వీల్ కోసము టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాము అది మా స్లాట్ ఫోర్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ బట్ మీన్ వైల్ ఇక్కడ ఒక లోకల్ మెక్సికన్ రెస్టారెంట్ ఫుడ్ బాగుంటుంది టాకోస్ అని చెప్పి నేను రివ్యూస్ చూసా అక్కడికి పెట్టుకున్నాం సో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి తినేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తాం ఈ రెస్టారెంట్ సెటప్ అంతా కూడా చాలా క్యూట్ గా ఉంది లోపల చూసినా కూడా చిన్న చిన్న టీవీలు అవన్నీ అలా ఉంది అండ్ బై టైమ్ కంటిన్యూస్ గా ఏదో ఇట్లా మ్యూజికల్ థింగ్ నడుస్తూనే ఉంది మేమైతే లోపల కూర్చున్నాం బికాస్ కొంచెం సన్నీ కూడా ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ అంత ఆ టైంలో నాకు అంత మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేసే అంత కూడా లేకుండా ఫస్ట్ ఆగ్లేస్తుంది వెళ్ళి తినేయాలి అని చెప్పి ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయాము అండ్ చాలా బాగుంది మీరు ఎప్పుడైనా పనామా సిటీ బీచ్ కి వెళ్తే ఈ రెస్టారెంట్ ట్రై చేయండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు మెక్సికన్ ఫుడ్ ఇష్టమైతే చాలా చాలా బాగుంది ఫుడ్ రెగ్యులర్ గా దొరికే ఫుడ్ లాగా లేదు సో మా డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేసుకొని ఇప్పుడైతే మేము స్కై వీల్ కి వెళ్ళిపోతున్నాము చాలా బాగుంది ఈ ప్లేస్ ఎల్ వియోడోస్ అంట చాలా డిఫరెంట్ ఉంది వెరీ అథెంటిక్ గా మెక్సికన్ ఫుడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ రెబీస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ మా అమ్మకు కూడా ఫుడ్ బాగా నచ్చింది నచ్చింది కదా బాగుంది రెగ్యులర్ గా మనం తింటాం కదా ఇండియన్స్ తో నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా వేరే వేరే క్యూజన్స్ కూడా ట్రై చెప్పిద్దాము అని చెప్పి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాం ఇటాలియన్ అవన్నీ అయితే మా అమ్మకు అంత పెద్దగా నచ్చవు అసలు నచ్చవు ఈరోజు మేము లంచ్ కి పాస్తా ఆర్డర్ చేస్తేనే మా అమ్మ ఉంటుంది అసలు మన భోజనం విధ బాగుంటుంది పప్పు రసము చారు పచ్చడి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కష్టం మా అమ్మ దీంతో అడ్జస్ట్ చేసుకుందాము అనుకుని అ
నీకు నచ్చిందా తల్లి ఫుడ్ సన్సెట్ నాన్న ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడు చాలా బాగుంది కదా ఇలా ఉంటే ఎంత సేఫ్ ఏమనిపించడం లేదు మా స్కై వీల్ మేము ఎక్కేసాము ఇండియాలో అయితే నాకు జైపు చాలా పై మనకు ఫాస్ట్ గా తిరుగుతారు కదా అండి ఇట్లా ఓపెన్ గా కూడా ఉండదు కదా అస్సలు ఎక్క నాకు తెలిసిన లైఫ్ మొత్తంలో ఒక్కసారి ఎక్కైనా టూ టైమ్స్ ఎక్కడా నాకు గుర్తులేదు ఇప్పుడు ఇది అసలు భయం లేదు కొంచెం కూడా మంచిగా ఉంది నాని నీకు ఏమైనా భయం వేసిందా కన్నమ్మా లేదు కదా నాని మంచిగా ఉంది కదా మనకు సో పిల్లలు వచ్చాక వాళ్ళు నన్ను ఎక్కేయాలని చెప్పి మనకు భయం ఉన్నా కూడా అది ఇట్లా మాస్క్ చేసేసి అసలు ఏం లేదు అని చెప్తాం కదా ఇలాంటివన్నీ నాకు చాలా భయం సో నేను అసలు అసలు ఏం ఉండదు నాన్న జస్ట్ ఈజీ పీజీ వెళ్ళి కూర్చుంటాం అంతే అట్లా అని చెప్పి బట్ లోపల ఒక్కడే కూర్చున్నాను సరే ఏం భయం లేదు నీకు భయం కదా అందుకే నేను నీ పక్కన కూర్చున్నా బ్యాక్ టు హోమ్ సెవెన్ థర్టీకి అంతా వచ్చేసాము అన్ని తిరిగి 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 బాగా అలసిపోయాం ఇంకా మళ్ళీ రేపు రేపటి కోసం అయితే ఆల్రెడీ నేను ఇట్లా డాల్ఫిన్ షో బుక్ చేసుకుందాం టికెట్స్ ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది అక్కడ వాక్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది అని చెప్పి సో జస్ట్ రేపటి అవి రెండు యాక్టివిటీస్ పెట్టుకున్నాం అండ్ బాగుంది ఒక టూ డేస్ అట్లా వచ్చి రిలాక్స్ అవ్వడానికి డ్రైవ్ కూడా మాకు పెద్ద ఎక్కువ డిస్టెన్స్ పట్టలేదు సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ లో వచ్చేసాము అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే చాలా రిమోట్ ఏరియా వచ్చేది అంతా కూడా ఒక హాఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ అయిపోయాక పెద్దగా ఐ మీన్ ఎక్కువ గ్యాస్ స్టేషన్స్ బాగా క్రౌడ్ ఉన్న గ్యాస్ స్టేషన్స్ అట్లా అట్లా లేవు మనము ఆగాలి అంటే ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఆగచ్చా లేదా అన్నట్టు అలా ఉన్నాయి బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంతా ఓకే మరి మనం మార్నింగ్ ట్రావెల్ చేస్తే అది కూడా అనిపించకపోవచ్చు దిస్ ఇస్ డే టూ మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా బీచ్ లోకి వెళ్ళిపోయాం మేమైతే మంచిగా బీచ్ లో బాగా ఆడి ఆడి వచ్చేసాం ఐషానికి చాలా వాటర్ అంటే భయం ఉండేది అస్సలు వెళ్ళదు కాలు కూడా పెట్టేది కాదు వాళ్ళకే సడన్ నేను నేను వాటర్ లో ఆడతా అని చెప్పి ఫుల్ గా ఆడింది బీచ్ లో బాగా బాగా ఆడేసింది దాని తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంటే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నాకు చెప్పండి ఎలా చేయాలో స్విమ్మింగ్ నేను చేసేస్తా ఉంటుంది అలా చెప్తే రాదమ్మా అది నేర్చుకోవాలి నేను మీకు నేర్పిస్తాంలే అండి అది రెండు హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టే కొడుతుంది బేబీ జాన్ ఇలాగే చేస్తాడు అని చెప్పి మాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది అసలు అండ్ ఈ రోజు కూడా ఇంకా బలవంతంగా పట్టుకొని వచ్చాము మన హోటల్ లో నుంచి బికాస్ మేము ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాము డాల్ఫిన్ వాచింగ్ కోసం దానికోసం ఇంకా తీసుకొని వచ్చేసి మేము ఫుడ్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటే మా అమ్మ ఎన్ఎఫ్ ఆఫ్ నీ మిక్స్ కదా నీ ఇటాలియన్ నీ పనీరా బ్రెడ్ ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇక్కడ నేను తినలేదు అని చెప్పి ఇండియన్ ఆర్డర్ చేసాము తినేసి డాల్ఫిన్ వాచింగ్ కోసం వెళ్ళాలి రెడీయా డాల్ఫిన్ వాచింగ్ కి మీరు ఐషాని ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ డాల్ఫిన్ వాచింగ్ వెల్ మేము బుక్ చేసుకుంది ప్యారడైజ్ అడ్వెంచర్స్ డాల్ఫిన్ వాచింగ్ కోసం దీనికి రివ్యూస్ మంచిగా ఉన్నాయి చాలా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి మేము చెక్ చేసినప్పుడు మాకు ఇది అవైలబిలిటీ రివ్యూస్ అన్ని చూసుకున్నప్పుడు మాకు ఇది కనిపించింది ఇది తీసుకున్నాము ఎవ్రీడే కూడా టూ టు ఫోర్ అలానే ఉంది డాల్ఫిన్ వాచింగ్ అయితే మేబీ అదే టైం దాంట్లో అవి చాలా యాక్టివ్గా ఉండి మనకు కనిపిస్తాయేమో ఇది ఒక టూ అవర్స్ ఆఫ్ అ ట్రిప్ సో మా ట్రిప్ స్టార్ట్ అయిన థర్టీ మినిట్స్ నుంచే మంచిగా డాల్ఫిన్స్ కనిపించాయి అసలు ఎంత బాగా కనిపించాయో అండ్ చూడ్డానికి ఎంత మంచిగా అనిపించిందో అండ్ వెదర్ కూడా హార్ట్స్ గా లేదు చాలా హార్ట్స్ సన్ లేదు లేకపోతే చాలా కోల్డ్ లేదు ఏం లేదు గాలి ఉన్నా కూడా మంచిగా అనిపించింది అసలు ఆ డాల్ఫిన్ వాచింగ్ అదంతా కూడా చాలా చాలా బాగుంది వైశాని అయితే ఎంత ఎంజాయ్ చేసిందో అసలు
సో మా ట్రిప్ అంతా అయిపోయి డాల్ఫిన్స్ అన్ని అయిపోయి వెళ్ళిపోయి రిటర్న్ వచ్చే టైం ఇంకా డాల్ఫిన్స్ లేవు కదా తనకు మంచిగా ఉయ్యాలు పిరియడ్ అనిపించింది అండ్ నిద్ర కూడా పోయింది అసలు తను తన నాప్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్నూన్ నాప్ అక్కడే అయిపోయింది మా ట్రిప్ సరే భరత్ ఒకసారి బాగా డాల్ఫిన్స్ చూపించాలన్న ఉత్సాహంతో ఒకసారి పైకెత్తాడు అది భయపడిపోయి నువ్వే ఎత్తుకోవాలి నా ట్రిప్ అంతా అమ్మ నువ్వే ఎత్తుకోవాలి అని చెప్పింది మాకు ఆల్మోస్ట్ చాలా బాగుంది అట్లా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పోకుంది చాలా రోజులు దర్శనం ఎత్తుకుని నడిచి మళ్ళీ ఇప్పుడు నడిచా నాకు ఆశిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి క్విక్ స్టాప్ ఫర్ కాఫీ ఇక్కడ చాలా మందికి స్టాబక్స్ బాగా ఇష్టం ఉంటుంది కదా ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ నేను అస్సలు ఫ్యాన్ కాదు ఇంకా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కాబట్టి తీసుకుంటాను నాకు ఇంట్లో చేసుకునే కాఫీయే చాలా ఇష్టము అసలు మేము తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా ఒక దగ్గర బాగా తగ్గింది కుంభకోణం కాఫీ అని అసలు అయితే అది ఎంత మంచిగా ఉండేను ఎందుకో చాలా మంది ఇట్లా ఫుల్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా నాకు భరత్కి మాకు ఏం అంత నచ్చింది ఓకే ఓకే అంతే లాస్ట్ స్టాప్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము ఇక్కడ అయితే ఫుడ్ చాలా బాగుంది పర్సీస్ తిని పేరు ఎంత బాగుండే అసలు మాకు కావలసమని ఆర్డర్ చేసుకుని ఫుల్గా తినేసాము అయిపోయింది మా ఫ్లోరిడ ట్రిప్ ఫుల్గా డిన్నర్ తినేసి ఇంకా రూమ్కి వచ్చేసాము అన్ని ప్యాక్ చేసేసుకోవాలి రేపు మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలి నేను రేపు కూడా ఆఫే పెట్టా సో ఆరామ్స్ ఇద్దరం ఆఫ్ తీసుకున్నాం సో ఆరామ్స్ వెళ్తాము అమ్మ నీకు నచ్చింది అమ్మ బాగా చాలా మంచిగా మంచిగా నచ్చింది మా మమ్మీకి బాగా ఇష్టం బోట్ రైడ్ నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా లక్కీగా ఇప్పుడు అయిపోయింది అండ్ డాల్ఫిన్స్ కూడా మంచిగా కనిపించాయి ఇంకా భరత్ కార్ పార్క్ చేయడానికి వెళ్ళినా భరత్ వచ్చేస్తే రూమ్కి వెళ్ళిపోతాం అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై బ్లాగ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ఎ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ ఎ క్లిక్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ ఆల్ మై నోటిఫికేషన్స్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వ